പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസും ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ തമ്മിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന രൂക്ഷമായ രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾക്കൊപ്പം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഡോക്ടർമാരുടെ അതിശക്തമായ സമരം കൂടിയായപ്പോൾ പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം സംസ്ഥാനം വലിയ പ്രക്ഷുബ്ധതയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഡോക്ടർമാരുടെ സമരം അതീവ ഗുരുതര സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കൊൽക്കത്ത നിൽരത്തൻ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മരിച്ച രോഗിയുടെ ബന്ധുക്കളും ജൂനിയർ ഡോക്ടർമാരും ഉണ്ടായ തർക്കമാണ് സംഘർഷത്തിലേക്കും ഡോക്ടർമാരുടെ സമരത്തിലേക്കും നയിച്ചത് പരിക്കേറ്റ ഒരു മെഡിക്കൽ ഇന്റേണലിന്റെ നില ഗുരുതരമാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ സമരം ബി ജെ പി തൃണമൂൽ സർക്കാരിനെതിരെ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് നിൽരക്തൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നുള്ള പ്രക്ഷോഭം സംസ്ഥാനത്തെ പതിമൂന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രികളിലേക്കും ആറ് ജില്ലാ ആശുപത്രികളിലേക്കും പടർന്നിരിക്കുന്നു പല ഡോക്ടർമാരും ഒ പി അടച്ചു പലയിടങ്ങളിലും അടിയന്തര സർവീസുകൾ പോലും നിർത്തിവെച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി തന്നെയാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എൻ ആർ എസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർമാരുടെ സമരത്തിന് കാരണം തൃണമൂലിന്റെ മുസ്ലിം പ്രീണനമാണെന്ന് വർഗീയ പ്രചാരണവും ബി ജെ പി അഴിച്ചുവിടുന്നുണ്ട് എഴുപത്തിനാലുകാരനായ മുഹമ്മദ് സെയ്ദാണ് മരിച്ച രോഗി മുഹമ്മദ് സെയ്ദിന്റെ ബന്ധുക്കൾ ജൂനിയർ ഡോക്ടർമാർക്കെതിരെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ പരാതിയിൽ സെയ്ദിന്റെ അഞ്ചു ബന്ധുക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു ബാസിർഹാത്തിൽ രണ്ട് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരും ഒരു തൃണമൂൽ പ്രവർത്തകനും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു കൽക്കട്ട മെഡിക്കൽ കോളേജ് നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആർ ജി കാർ ഹോസ്പിറ്റൽ എസ് എസ് കെ എം ഹോസ്പിറ്റൽ തുടങ്ങിയവയുടെയെല്ലാം പ്രവർത്തനത്തെ ഡോക്ടർമാരുടെ സമരം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് വടക്കൻ ബംഗാൾ മുർഷിദാബാദ് മിഡ്നാപൂർ ബാങ്കുറ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും ഡോക്ടർമാരുടെ സമരം പടർന്നിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർമാർക്കെതിരായ ആക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സുരക്ഷയ്ക്കായി സ്ഥിരം സംവിധാനമുണ്ടാക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി മമത പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടണമെന്നും ഡോക്ടർമാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്നാൽ മമത ഇതുവരെ ഡോക്ടർമാരെ കാണാനെത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് വിവരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്